गुड मॉर्निंग स्टूडेंट वेलकम बैक अगेन टू अर्पण इंटरनेशनल स्कूल हाउ आर यू आई होप यू आर फाइन बी सेफ एट होम सो स्टूडेंट इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्कशीट वीडियो वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर वन एम सी क्यू क्वेश्चन नंबर टू फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर थ्री ट्रू और फॉल्स एंड क्वेश्चन नंबर फोर मैच द पेर येस इन लेसन नंबर सिक्सटीन a busy month we have completed first part of the worksheet now today i am going to teach you the second part of the worksheet question number 5 and 6 so student i am starting that question number 5 answer the following question in one or two sentences first one how many years ago did ijubhai write this letter can you tell me how many years ago he wrote the letter so answer is gijubai wrote this letter about 83 years ago gijubai ne ye letter kab likha tha bachcho 83 years ago likha tha okay the second question this letter talks about many different birds so how many of these birds have you see in this lesson a busy month i told you about the different different birds just like a pigeon dove quail weaver bird teller bird sun bird and indian robin so from these all the birds how many birds have you seen can you tell me yes so my answer is i have seen dove crow quail pigeon and weaver bird so this all bird i have seen the next one question number 3 how many other birds have you seen which ones have you seen any other birds in your area near your house can you tell me the name of it so answer is i have seen several other birds like sparrow parrot mena owl eagle and peacock so name of the these birds we have already seen question number 4 have you seen a bird nest where did you see aapne kabhi bird nest dekha hai agar dekha hai bachcho to kahan dekha hai can you tell me so answer is yes i have seen bird nest it was made on branch of a tree in the park i have seen this bird nest in the park on a branch of a tree the next question number 5 guess the bird now here a small line is given and from that line we have to guess the bird name first one a crown on the head and coins on the tail so many shades of blue from top to tail can you tell me the name of that bird who having these features yes this is a peacock this all the features this peacock bird have which features a crown on the head and coins on the tail and so many shades of blue from top to tail so this bird is a peacock bird understood then sixth one do you know of any other bird that makes its nest in a tree trunk like the bobbit can you tell me the bird name who makes its nest in a tree trunk like a barbet bird so yes i know wood picker who makes its nest in a tree trunk like a barbet barbet ke jaise hi kya hai bachcho ek wood picker hamara bird hai jo kya karta hai barbet ke jaise hi tree trunk pe apna nest banata hai understood now question number 6 answer the following questions in brief so here first question is given see the first question very properly if there is a nest inside or around your house look at it carefully and observe the nest for some days and note down the following things just like i before told you during the explanation of the lesson 
if you have any bird nest in your house or near your house you have to observe that and then we have to going to write the answers of the following question first one where is the nest made so my answer is it has been made on the branch of a tree second one where is the nest made of what is the nest made of nest kisse bana hai bachcho the nest had been made of straw and dried leaves to so, nest bana hai straw and dried leaves se okay the third question is there is the nest complete or are the birds still making it so answer is it is complete ye bird nest kya hai bachcho complete ho chuka hai d question can you recognize what bird is it can you recognize which bird is living in that nest so yes it is a sparrow to ye kaun sa bird nest hai sparrow and sparrow made that nest then even what things does the bird bring to the nest can you tell me the things that bird bring to the nest every day so answer is the sparrow brings twig straw etc to the nest jo sparrow hai wo twig straw ye sab leke aati hai the next one is there any bird sitting in the nest yes one sparrow is sitting in the nest i have seen a sparrow sitting in the nest g question do you think there are eggs in the nest so my answer is yes i think there are eggs in the nest next question h can you hear the sound of chee chee from the nest who's this chee chee sound makes small cheeks that makes this chee chee sound okay so answer is yes i can hear a chee chee sound from the nest the next i question is there if there are chicks in the nest what do the parent birds bring for them to eat agar is nest mein kya hai bachcho small small chicks hai तो उसके जो पेरेंट बर्ड है तो उनके लिए क्या लाते होंगे जो वो चिक्स खाते हैं कैन यू टेल मी यस सो आंसर इज द बर्ड द पेरेंट बर्ड्स ब्रिंग इंसेक्ट्स एंड ग्रेन्स फॉर द फॉर देयर चिक्स पेरेंट्स बर्ड्स क्या लाते हैं बच्चों इंसेक्ट्स एंड ग्रेन्स कलेक्ट करके लाते हैं सो दे कैन फीड देयर चिक्स देन जे how many times in one hour do this bird came to the nest because small small chicks are living with them if they are going for searching in food in different directions so how many time they came and see their chicks so i observe that about two to three times birds came come to the nest two to three times kya hota hai bachcho ye birds kya karte hain अपने नेस्ट के पास आके अपने चिक्स को ऑब्जर्व करते हैं देख के जाते हैं ओके देन आफ्टर हाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर के आफ्टर हाउ मैनी डेज डीड द चिक्स लीव द नेस्ट कैन यू टेल मी यस आंसर इज इन अबाउट वन एंड हाफ मंथ चिक्स लीव द नेस्ट वन एंड हाफ मंथ के बाद क्या होता है जो चिक्स है वो अपना नेस्ट लीव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फर्स्ट वन लुक एट योर फ्रेंड्स तीत आर देयर डिफरेंट काइंड ऑफ तीत इज प्रेजेंट इन हिज माउथ कैन यू टेल मी येस सो सी वॉट इज आंसर आंसर इज Yes, there are different kinds of teeth in his mouth. उसके मुँह में क्या है मेरे friend के भी अलग different kinds की teeth present है So second, draw one front tooth and one back tooth in your notebook. So you have to draw here one front tooth. 
फ्रंट टूथ मीन्स जो सामने वाला तीत है एंड बैक टूथ मीन्स जो पीछे वाला तो उसको क्या करना है आपको उसकी एक डायग्राम बनानी है जस्ट लाइक दिस आई हैव मेड इन द वर्कशीट सो दिस इज अ फ्रंट टूथ एंड दिस इज वन इज अ बैक दिस येलो पोर्शन इज अ रूट ऑफ दैट टूथ एंड दिस वाइट पोर्शन इज अपर पोर्शन ओके जो हमें दिखाई देता है so what you have to do you have to just draw this diagram in your notebook आपको क्या करनी है notebook में ये diagrams दोनों बनानी है can you make it yes or no yes I know you are good in your drawing so you have to draw this teeth diagram in your notebook understood the next question question number C Can you see any difference between these teeth? These teeth, both teeth are different. This front tooth and the back tooth. Can you tell me the difference? Yes, the front tooth is a flat and sharp, whereas the black tooth is a broad. Back tooth क्या है बच्चों? ये काफी broad है और front tooth क्या है? Sharp है. So these are the difference in between these both teeth. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्ड लुक एट द पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स फीट एंड राइट द यूज ऑफ ईच नाउ आई हैव गिवेन दिस सम बर्ड्स फीट पिक्चर्स आर हियर इन योर वर्कशीट सो यू हैव टू जस्ट राइट द यूज ऑफ दैट फीट फर्स्ट वन इज Feet is used to swim in water. Second one is used to hold the tree branches. Third one, feet is used to catch the prey what it hunts. अगर prey को पकड़ना है तो उस bird का feet क्या होता है बच्चों ऐसे होता है ओके एंड थर्ड वन फीट इज टू क्लाइम द ट्री अगर ट्री पे चढ़ना है तो उस बर्ड के फीट क्या होते हैं बच्चों ऐसे होते हैं लाइक दिस एंड टू वॉक ऑन द ग्राउंड अगर ग्राउंड पे वॉक करना है तो लाइक दिस दे हैविंग दिस टाइप ऑफ फीट अंडरस्टूड सो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट यूजेस ऑफ ईच फीट एंड एवरी बर्ड हैविंग डिफरेंट डिफरेंट फीट ओके सम बर्ड्स आर स्विमिंग इन वाटर दे हैविंग दिस टाइप ऑफ फीट सम आर लिविंग ऑन ट्री टू होल्ड द ट्री ब्रांचेस ट्री ब्रांचेस को अच्छे से पकड़ के रख सके इसके लिए उनकी फीट क्या होती है ऐसे होती है एंड सम बर्ड्स आर कैचिंग द प्रे प्रे को कैच करना है अपने फूड को कैच करना है दूसरे एनिमल को तो उनकी जेको कैसे शार्प फीट होती है एंड द नेक्स्ट वन टू क्लाइम द ट्री जो ट्रीज पे चढ़ते हैं क्लाइम करते हैं तो उन बर्ड्स के फीट्स ऐसे होते हैं एंड द लास्ट वन टू वॉक ऑन द ग्राउंड दोज बर्ड्स आर वॉकिंग ऑन द ग्राउंड दे हैविंग दिस टाइप ऑफ फीट अंडरस्टूड अबाउट इट वेरी गुड See the next question. Question number four. Look at the pictures of birds' beak and write the uses of each. So here again, different different beaks are given of different different birds. So you have to write their uses. What are the uses of their beaks? See the photographs very properly, pictures very properly. so you can tell me so here a beak of a parrot sorry a beak of a bird just like eagle is there crow is there okay to tear and eat the meat meat ko tear karna hai aur eat karna hai to us bird ki beak kya hoti hai bachcho aisi hoti hai second one to make holes in a wood and tree trunks those bird having this type of beak then next one see to this beak is used to suck nectar from flowers those birds are sucking nectar from flowers they having this type of beak the next one this beak to find insects and worms from the mud and shallow water shallow water 
उस बर्ड्स की बिक क्या होती है ऐसी होती है नेक्स्ट वन इज अ जस्ट लाइक अ पैरेट सी द बिग टू ब्रेक एंड क्रश द सीड्स सीड्स और ब्रेक सीड को क्रश करने के लिए और ब्रेक करने के लिए ऐसी भी बर्ड्स के पास होती है दो बर्ड्स हैविंग डिफरेंट डिफरेंट फूड हैबिट्स दैट लाइक दे हैवी दैट दिस डिफरेंट डिफरेंट बीक्स जो बर्ड जैसे फूड खाता है बच्चों उसकी बीक क्या होती है उसी के अकॉर्डिंग होती है अंडरस्टूड सी द लास्ट वन टू कट एंड ईट मेनी काइंड ऑफ फूड जस्ट लाइक अ क्रो ओके टू कट एंड ईट मेनी काइंड ऑफ फूड अंडरस्टूड अबाउट इट यू हैव टू जस्ट राइट देयर यूजेस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फाइव फॉर वॉट Do birds use their beaks? Can you tell me the answer? Yes. So answer is the birds use their beaks for eating particular types of food such as seeds, fruits, insects, nectar and fish. That means these bird having particular types of food for that eating purpose these birds having beaks okay the next one question number 6 for what do birds use their feet and claws birds ke jo feet and claws hote hai uska use kya hota hai can you tell me so answer is birds use their feet and claw for walking for climbing holding foods and for swimming so for these all the purposes birds use their feet and claws for walking for climbing for holding foods and for swimming understood about it so these are the second part of our worksheet of lesson number 16 a busy month write this question number 5 and six properly in your evs notebook and learn it okay if you have any doubt any question please contact me till then thank you